大家好，我是李船长，欢迎来到我的频道，咱们一起走进航海的世界，走进航海人的生活。上一期呢，咱们介绍了全球十大集装箱船公司的排名，是二零二一年度的，也就是今年度的。那讲到了最后一名，老嘎达，这老嘎达到底什么意思，是吧？这是一句北方话啊，意思啊就是。家里最小的那个孩子就叫老嘎达，就这意思。大家也看到画面了啊，这是万海这家公司，它是成立于一九六五年，总部呢在台北，有一百四十九条船，主营是东南亚这个航线，做的是风生水起。那好，到现在为止呢，这个集装箱船东的十大排名，目前就这样的啊。那这些个船东啊，咱不说资产了什么的，就光说营业额，年营业额，每家都在百亿美金以上，这种大财阀，百亿哦，还美金哦，大家想想看这是什么概念？他说我要有一百亿美金的话，我也买条船去，然后呢到上面做船长，拿着微薄的薪水，继续给大家做科普。哎，不过要是这么说的话，我有没有这个一百个亿，不都是过着同样的生活吗？这没区别呀、啊，这个。所以说，咱也甭做梦了，咱好好做节目吧。这个集装箱运输啊，是目前国际贸易中最重要的方式。实际上，它就是把货物啊，都装在一个箱子里边，然后以这个箱子作为一个货物的集成单元，然后进行装卸货啊，运输。包括船舶运输、公路、铁路、航空等等，那么都是以这个箱子作为单元的。那么这个箱子就叫集装箱，对吧？这就是集装箱的概念。那这样做有什么好处呢？大家想想看啊，我们把货物啊都给它放在一个箱子里边，那这个箱子本身它就是一个大包装，那它肯定就起到保护里边货物的作用。对吧？那相对于里边的每一件货物来说，就减少了它的包装成本，而且呢还便于清点，也就是说简化了理货程序。那么用这个箱子作为单元来装卸货、来运输，肯定比拆散了一个一个给搬到船上要快上不知多少倍吧？那这就是所谓的提高效率、降低成本，这个应该很容易理解哈。我们出门旅行，不也是把随身的物品尽量的给它整理放好？放在一个行李箱里嘛，没谁愿意一件件的把它拿在手里吧，就是这个道理。那虽然有了集装箱的这个大宝贝啊，但是我们说单独靠一种运输方式啊，已经不能够充分发挥它的优越性了。集装箱运输必须贯穿海洋与陆地，它得结合铁路、公路啊、水路、内陆啊等等，呃、啊，多种运输方式。所以呢，在二十世纪八十年代。这种运输方式就应运而生了，我们叫它集装箱的多式联运，什么意思呢？以前啊，这个建杂货的运输时代呢，就是建杂货上船，船从这个港口开到下一个港口，我们叫港到港的运输。那发展到现在呢，有了集装箱之后呢，那么实际上是从工厂大门就开始了，工厂大门到客户大门这种门到门的运输方式。就叫集装箱的多式联运，那这样我把这种方式啊给大家串一遍，你就知道它有多快捷了。你比如说吧，我是生产厂家，我生产了一批零部件，你呢要买我这批零部件，那么我生产出来之后，直接在我家厂子门口就装箱，装进一个集装箱，然后我再用 RSO 认证的标准集装箱半挂车，给它直接就拉到码头去了。如果是远程的话呢，比如说我在内陆，是吧？内陆城市远程的话呢，我就用火车和汽车这种组合方式，一样把它运到码头，然后呢装上船，这个船就驶到目的港了，然后再经由火车或汽车，直接就给拉到你家仓库门口了。你把这个箱子打开，直接使用，哎，拿出来就用。你是红烧啊还是清蒸啊？那随你便了。你想想看，这是多么的快捷呀、啊！那么从价格上来说呢，你购买我的产品，再加上刚才的那些运费，甚至于啊，比在你家附近我开个工厂我生产出来的同类产品还要便宜。这个呢，就是多式联运所带来的好处，就是物流的作用。再说一下集装箱的装卸，那无论这个箱子你是装车、装船
，装飞机，也装大炮都行啊，只要不是装逼，那是非常快速的。也拎起来一装，连这个锁呀都是自动的，就这么快。卸呢也是一样。如果比起来以前那样用雕锁一件一件的装卸那样弄，那简直就是不可同日而语啊。那这就是效率，对吧？效率是什么？效率就是金钱呢。可以说吧，到目前为止，世界上最先进的物流，那就是国际集装箱多式联运这种方式。也可以说，集装箱改变了世界。那这里呢，就不得不提到集装箱的发明者马尔科姆·麦克莱恩。他是个美国人，一九一三年出生于北卡罗来纳州一个叫麦克斯顿的农村。他一九三一年那年，他十八岁那年，他就买了一辆卡车啊，跑运输，一跑就是六年。那么这六年的大货车司机生涯，让他产生了集装箱念头的雏形。他当时就琢磨，他为什么不把这些零零散散的货物集中在一起呢？装在一个大铁盒子里边，对吧？我再装上船，那多快呀、啊！哎，他就产生这个念头。一直到一九五五年，这时候呢，马尔科姆已经快四十岁了。他也由一个大货车司机变成了货车运输公司的老板，哎，有钱了吧？生意做成功了，他就收购了一家小型的石油运输公司，叫 PAN 大西泽公司，就开始实施他的这个集装箱的想法。他就把他们家的游轮呢给改造，对吧？把我们家我爱怎么改怎么改，然后把装载货物的大金属箱给他运到船上，这个就是最早的集装箱。那么他呢就说干就干啊，一直到转年就付诸于现实了。世界上第一条集装箱船“理想六号”，当时是在新泽西州的 n e w m a r k 这个港，在一百多名嘉宾的注视之下呢，当时把一个大金属盒子给他装上他们家的这条船改装后的游轮上面，用了多久呢？七分钟装一个，哎，一共装了五十八个。那么从这时候开始。集装箱引领世界的革命就正式开始了，所以呢，我们要记住这位伟大的人——马尔科姆·麦克莱恩，世界集装箱之父。集装箱发展到现在呢，种类繁多，其中有专门装载液化气体的罐式集装箱，也有专门装载汽车的框架箱。那么问题就来了：罐式集装箱是否可以替代液化气船的运输呢？框架箱是否可以替代汽车船呢？大家认真思考一下这个问题。欢迎在评论区留言讨论，咱们下期公布答案。那好，这期就聊到这里了，感谢您的观看，不要忘了订阅哦。咱们下期再聊。